हजूर कि तीन अपने पिता को कभी कुछ मंगना चाहिए या नहीं इतने तकर मंगन का तालुक है मंगीए भावें जो मर्जी वो कोई रुकावट नहीं गई मगर नाल सू भी सोचना चाहिए है कि कि सू मंगण की लड़ है क्योंकि बेटा एक पास आप कहें कि मालिक जानी जान है सर्वव्यापक है जो वो देन की ताकत रखता है तो कि जानन की ताकत नहीं रखता सो मंगीए तो वह जे आप सोचिए कि उन्होंने याद नहीं रहा या उन्होंने पता नहीं गा ता ता मंग असी जरूर मंगीए मगर जो वह जानी जान है ठीक है ये मन हल्का हो जाता है गा सो उस तक तो ठीक है मगर ये ना कदम सोचिए कि उन्होंने पता नहीं गा दूगा उ जो साडे हित है साडे फायदे हजूर माई सैकेंड क्वेश्चन इज मैं कई बार एवं लगता है कि आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टिड तो अचक की दुनिया के सॉफ्ट हार्टिड रहना सही गल है बेटा दोनों च एक च देखो यू कैन बी सेंसटिव सेंसटिव होना बहुत चंगा होना चाहिए सेंसटिव मगर यदा ये मतलब नहीं गा कि आंदा जाता साढ़े उत्तों तुर के चले जाए सेंसटिविटी तो जो सू असी सेंसटिव नहीं होवे तो असं दूजे का दुख दर्द किमें समझा बेटा मगर इन्ना भी आप अपने आप में ना बना लीए कि असी बिल्कुल ही किसी ने हाथ भी लाया तो रोना शुरू कर दिए बेटा थैंक यू हजूर जी मैं बहुत शुक्र गुजार हाँ कि तुम पिछले सोलह साल तो मेरे तो सेवा लै रहे हो और परिवार को अपने चरणों के लगा के रख्या है हजूर जी अज तो काफ़ी साल पहले ईवन उस टाइम नामदान की बख्शिश भी नहीं हुई सी आप जी की इन्नी दया मेहर सी कि रात को सौन तो पहले मैं जो भी जिस भी पातशाही याद करता सगा जिस तरह महाराज जी ने बेनती करनी ज बड़े महाराज जी को और ईवन इतों तक कि स्वामी जी महाराज जी ने भी जो मैं बेनती करता सगा और वो भी रात को सुपने के आ जाते सके हजूर जी हजूर जी की वो जो नज़ारे द्वारा मिल सकते हैं प्लीज बेटा देखो पहला एक चाह हों है मन में एक इच्छा होंगी है और उस चाह एक तड़फ भी होंगी है नामदान ले लिया भावें जिन्ना मर्जी असी कही साढ़े तो जिन्ना करना चाहिए हों नहीं गा बेटा इस करके बेटा मालिक तो कोई वापस चीज़ नहीं लगा उन्हें जो दिता उन्हें देता साडा तो अन्न भटक जाता है फिक्र है जिम्मेवार है सो जे आप फोकस लियावे उही अवस्था फिर आ जूगी मकसद ही भजन सिमरन का यही है कि सू दर्शन चंकी तरह हो बेटा जी और दूसरा सर हजूर जी के आप जी ने हमेशा सच्च रस्ते से ही चलन का मार्ग दसिया है और असी चलते भी हैं और कुछ टाइम पहले कुछ चार पाँच झूठे लोग मिल के उन्होंने कुछ सच न दबन की कोशिश की और इस बारे थोड़ा जहा खोल के समझा हो बेटा देखो दुनिया में उतार चढ़ाव तो होगा जी आप जो सोचिए ना कि इतने सारा कुछ चंगा होगा माड़ा नहीं होना तो इस तरह तो नहीं गई धुप की अपनी जगह हैगी है तो बारिश की अपनी जगह हैगी है इन चीज़ों के बावजूद आप करना सारा कुछ असं सोचते जो सारा कुछ ठीक हो गया फिर चल लाँगे बेटा जी सो आप इन चीज़ों का सामना करना उ अपनी मच्योरिटी सामने आऊगी बेटा जे आप डोल जाएंगे तो कर्म बदन गए जे सही रस्ता अपनावे तो मालिक हरेक चीज़ जो सूँ कट के लै जूगा बेटा और बाबा जी हमेशा मेरे परिवार को अपने चरणों के लगा के रखियो और अपनी दया मेहर बख्शिश करें थैंक यू बाबा जी फॉर एवरीथिंग तंदुरुस्ती बख्शना पेरेंट्स को परमानत में लगाना और माई पेरेंट्स आर वेरी वरिड फॉर माई मैरिज वेरी वेरी नैचुरल बेटा हर एक माँ बाप को ये फिक्र होता ही है बच्चों के लिए एंड uh, इतनी स्ट्रेंथ इतनी बल बख्शना कि मैं परमारत की माँ बाप की सेवा जो स्कूल में बख्शी गई है वो अच्छे से कर सकूँ खुशी खुशी कर सकूँ बेटा सोच तो आपकी सही है मगर इसको करने में लाना है ना माँ बाप को सबसे ज़्यादा फिक्र बच्चों का ही होता है अगर आप अपने पैरों के ऊपर खड़ी होंगी माँ बाप की सेवा करेंगी तो अपने आप उनका फिक्र दूर हो जाएगा बाकी बाबा जी आपने बहुत खुश रखा हुआ है डेरे में वी आर वेरी हैप्पी किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे थैंक यू बाबा 
बाबा जी सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड्स रियलाइजेशन ये दो चीज़ क्या एक ही हो सकती है और इसका एहसास कैसी होती होगी बेटा एक के जरिए दूसरे तक पहुंचेंगे वैसे तो एक ही चीज है सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है खुद को समझना और जब खुद को समझ गए एहसास हो गया कि हम उस परम पिता के हमारा कितना नजदीकी रिश्ता है तो गॉड रियलाइजेशन तो हो ही गई ना सो सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल है मगर एक बारी सेल्फ रियलाइजेशन हो गई ना तो अपने आप ही गॉड रियलाइजेशन हो जाएगी बाबा जी दूसरी सवाल 100 परसेंट विश्वास और समर्पण भाव इस पद के लिए कैसे ला सकते हैं बेटा पहली बात तो ये है जब तक आप शरीर में हो 100 परसेंट विश्वास तो हो नहीं सकता जब तक शरीर में हो उतार चढ़ाव भी रहेगा मन में शंका भी रहेगी डाउट्स भी रहेंगे मालिक ने ज़िंदगी इसीलिए दी है कि हम इनको पूरा कर सकें बेटा और अज अगर हम भजन बंदगी के रस्ते पर चलेंगे अंदर से जागृता आएगी जागृता सिर्फ पढ़ने पढ़ाने से नहीं आएगी जागृता आएगी ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए वो शब्द के साथ जुड़ के तब दायरा खुलेगा दायरा खुलेगा तो ये चीज़ें समझ में आएंगी अब तो दायरा ही अपना इतना छोटा है अब उसमें छोटा बच्चा है वो कितना समझा लोगे आप उसको तो चाहने कहने के लिए हम बड़े हो गए हैं मगर जो अपना दायरा है वो बच्चे से भी ज़्यादा छोटा है परिवार पे दया मह कीजिएगा और हमें ताड़िएगा बाबा जी जब हम किसी नॉन फैमिली मेंबर से इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है बेटा हर एक चीज़ की एक हद होनी चाहिए ये ठीक है कि प्यार में अटैचमेंट होगी चाहे बच्चों के साथ है चाहे माता पिता के साथ है चाहे किसी यार दोस्त के साथ है किसी के भी साथ है मगर उसको हद से अगर आप आगे लेके जाओगे तो फिर रिएक्शन होगा ठीक है ना तो जिंदगी में एक बैलेंस रखना चाहिए बेटा बैलेंस रहेगा हर एक रिश्ते से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी हद से बढ़ेंगी वो कभी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि जो आपकी उम्मीद है वो कभी पूरी नहीं होगी जो आप चाहती हैं उस रिश्ते से तो फिर तो दुख होगा ना बाबा जी आपने स्कूल में जो सेवा बख्शी है क्या वो मेरे ही कर्मों का फल है नहीं बेटा देखो मालिक ने तो जिस अवस्था में रखा है हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है ठीक है ना सो ये मौका हर एक को भी नहीं मिलता बेटा ऐसी अवस्था का तो अगर मालिक ने बख्शिश की है तो उसको अच्छी तरह निभाए हम क्यों इन चीज़ों में पढ़ते हैं कि मेरे को मिली है किसी और को मिली है जो भी मिला है उसकी कदर करें और उससे खुशी हासिल करके उसके हुक्म में रहने की कोशिश करें जी बाबा जी थैंक यू बाबा जी थैंक यू बाबा जी मुझे मौका देने के लिए बाबा जी जब भी मेरे साथ कोई चीज़ होती है मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ मतलब बहुत ओवर करता हूँ मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ओवर ना करूँ बेटा देखो किसी हद तक सोचना अच्छा भी है मगर किसी चीज़ को आप उससे आगे लेके जाओगे तो फिर वही चीज़ फिक्र में बदल जाएगी बेटा और फिक्र के साथ मन पे बोझ पड़ेगा हल तो नहीं मिलेगा सो तो किसी हद तक तो ज़रूर सोचना चाहिए हम ज़्यादा तौर कदम उठा लेते हैं बगैर सोचने के अब दूसरी तरफ कोई इतना सोचता है कि कदम ही नहीं उठाता तो थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए बेटा उस चीज़ को अच्छी तरह समझें और फिर कदम उठाएँ फिक्र करने से कुछ नहीं मिलेगा ना बाबा जी मैं जब भी कुछ अच्छा करने चाहता हूँ मेरे से कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि जिसके कारण सब 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 सबको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ मैं औरों के एक्सपेक्टेशंस पे मतलब जो मुझे चाहते हैं मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं हो पाता नहीं बेटा देखो उम्मीद रखनी कोई बुरी बात नहीं है बेटा अगर पेरेंट्स बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं रखेंगे तो हमें कहाँ से प्रेरणा मिलेगी कि हम उस मुकाम तक पहुँचने की कोशिश करें मगर ये भी सच है कि कोई किसी की सौ फीसदी उम्मीद पूरी भी नहीं कर सकता ठीक है ना अब हर एक की दूसरे से कोई ना कोई उम्मीद है है कोई जिसने सौ फीसदी किसी की उम्मीद पूरी की नहीं हो सकती बेटा और ना ही पेरेंट्स को इतना है कि बेटा सौ फीसदी आप करेंगे वो सिर्फ ये मुकाम आपके सामने रखते हैं कि आप और मेहनत करें और आगे बढ़ें 
तो उसमें कोई बुराई नहीं है तो इसको दिल को नहीं लगाना चाहिए आपको बाबा जी मुझे और मेरी बहन को इतनी शक्ति देना कि हम आपका और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके मेरी फैमिली भी दया मेर बना के रखना जी बाबा जी आज मैं आपकी बदौलत अपनी बहू बेटे बच्चों और परिवार की बदौलत आपके सामने खड़ी हूँ इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन शुक्र है मेरी बहू की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ बाबा जी चलो शुक्र है कोई तो सास मिली जी बहू की तारीफ कर दी है, <laughs> है? <laughs> और मेरी ग्रैंड डॉटर का एक क्वेश्चन है कि हम दिल्ली से आए हैं हम अपने अच्छे कर्मों की खातिर आए हैं या आपकी दया मेहर या किस वजह से अरे मैं कौन होता हूँ आप तो करने कराने वाला तो मालिक है बेटा हाँ जो किया है मालिक ने किया है बेटा तो हमने तो मालिक का शुक्र करना है बाबा जी एक चीज और भी पूछना चाहती हूँ जिनकी कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता क्या उनको गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन मिलती है तो वो उसको मतलब जिनका कोई सर्विस भी नहीं है कुछ भी नहीं है क्या वो उससे गुजारा करें या नहीं करें वो हमारे ऊपर बोझ तो नहीं होगा नहीं क्या जो देखो जो कानून के जरिए जो कुछ भी मिलता है वो ठीक है अगर कानून की उल्लंघना करके किसी से धोखाधड़ी करके या अपने जोर के बल के ऊपर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए मगर कानून के दायरे में अगर कुछ मिलता है ठीक है थैंक यू बाबा जी मेरे परिवार पर मेरे बहन भाइयों पर मेरे दामाद बेटी उनके सब पर दया वैसे तो सारों पर लेकिन सभी सेल्फिश है अपने परिवार के लिए सोचते हैं आपने नू की नू का तो जिक्र नहीं किया किसका बाबा जी अपनी डॉटर इन लॉ का डॉटर इन लॉ की तो मैं बहुत शुक्र गुजार बहुत शुक्र बहुत शुक्र गुजार जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया बस ये इसको याद रखना हाँ जी बाबा जी थैंक यू फॉर एवरी थिंग बाबा जी जब हम दर्शन करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं हम ये सोचते हैं कि ये पल बिल्कुल ठहर सा जाए तो ऐसा क्यों होता है बेटा भावना की बात है जहाँ भावना जुड़ी हुई है आदमी इमोशनल हो जाता है बेटा क्योंकि भावना के साथ ही इंसान आगे बढ़ता है ना मगर उस भावना को हमने चैनलाइज करना है बेटा चैनलाइज करोगे वो ही इमोशन आपकी डिवोशन बन जाएगी अगर उस भावना को चैनलाइज नहीं किया तो वो दुनिया में फैलाव करेगी तो उसको हम प्यार को चैनलाइज करें सही रास्ते में बाबा जी माय सेकंड क्वेश्चन इज कि एक परमार्थ पे चलने वाला जिज्ञासु अगर अपनी पारिवारिक स्थिति सामाजिक स्थिति मालिक के ऊपर छोड़ दे कि जो होगा मालिक खुद करेगा तो उसको करना चाहिए या फिर देखो बेटा जब ऐसी अवस्था आ गई तो मालिक करेगा संभाल मगर ये कहते हुए बेटा इस वक्त हमारी वो अवस्था नहीं आई है ये कोई विरला कोई साधु संत होगा जो उस अवस्था में पहुंच जाता है मगर हमारी ये अवस्था है कि हम प्रश्न भी करते हैं मन में इच्छा भी उठती है मन में डाउट्स भी उठते हैं तो इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा अब हमारे में कोई इतना तो पहुंचा हुआ नहीं है कि मैं कहूं कि जी मैं घर में बैठा हूं जिस दिन मालिक चाहेगा मेरे को आके रोटी दे देगा तो मन में इच्छा होती है ना कि मैं मेहनत करूं ये मेरे को मिले ये मिले तो इस अवस्था में हमें मेहनत करने की ज़रूरत है उस अवस्था को हासिल करना है जब उस अवस्था में पहुँच जाओगे फिर सब कुछ वही करेगा बाबा जी सत्संग सेवा और सिमरन भजन के लिए मेरा मन लगे इतनी सी दया मेरे थैंक यू बाबा जी मेरा सवाल है कि किस्मत जी पहला लिखी जाती है या जा फिर असं आप लिखते हैं बेटा कहने वास्ते कह दें कि मालिक ने किस्मत बनाई है बनाते तो असी खुद हैं बेटा किस्मत करमा के आधार के उत्ते बन दी है जो भी तुम करम किते है करम जो जो करेगा वही फिर भोगना भरना सो so, जेडे भी थोड़े पुराने कर्म है वो कट्ठे होकर थोड़ी किस्मत बन जाती है बेटा तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जो ताकि किस्मत लिखे उ मिलेगा नहीं वो गल तो ठीक है मगर वो अगे कदर करते हैं नहीं करते हैं बेटा किस्मत ने एक मुकाम से लिया के खड़ा करता हूँ उस पर अगे तीन हुक्म मन के वो गुजर गए कर्म खत्म हो गया बेटा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपश खेडते हैं ठीक है ना 
ਹੁਣ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੱਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਤੇ ਆ ਗਏ ਮਗਰ ਗਲਤ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਐ ਮਗਰ ਚਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਈ ਜਨਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਐ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦੇ ਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦੇ ਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਂ ਠੀਕ ਇਹ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਐ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮ ਡੇਰੇ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕੈਸੇ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮਨ ਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਪੇ ਕੋ ਕਭੀ ਨਾ ਭੂਲੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਪਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਕਾ ਬੋਝ ਬਾਂਟ ਸਕੂੰ ਬੇਟਾ ਤੋ ਉਹ ਤੋ ਹਮ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮਾਪੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਆਪ ਉਹਨਕੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਕੇ ਉਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਆਤਾ ਹੈ ਬਸ ਮੁਝ ਪੇ ਆਪ ਨੇ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਸਥਾਨ ਦਿਆ ਨਾਮਦਾਨ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰ ਮੁਝੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨ ਮੇਂ ਵੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੜ ਗਈ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏਗੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਵਾਣਾ ਬਸ ਰਾਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫॉर ਥਿਸ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ
बट मास्टर जी के बिना अधूरा सा लगता है डेरा बेटा डेरा किसी भी एक इंसान के ऊपर निर्भर नहीं है बेटा मास्टर जी हम उनको इतना मान आदर क्यों देते थे क्योंकि वो इतनी सेवा करते थे ठीक है ना अपने आप को उन्होंने ऐसे सेवा के साथ जोड़ा था कि बाकी सब कुछ भूल के बैठ गए थे बेटा तो वही उदाहरण हमें रखना चाहिए सामने बेटा नहीं बहुत प्यार मिला है मास्टर जी के साथ रह के उनका हाँ। और उनकी याद भी बहुत आती है जितना प्यार मास्टर जी ने आपको दिया था अब उससे कहीं ज्यादा अब दूसरों को बांटे आपने अपने जैसे स्कूल में जगह दी है बाबा जी अपने दिल में भी जगह देना हमें अपने बच्चों को और बाबा जी एक बात पूछनी थी जो आप सत्संग में बोलते हैं संत में और पागल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता हाँ नहीं होता वैसे इसके बारे में थोड़ा बताएंगे बाबा जी नहीं बेटा क्योंकि परमारस भी एक पागल पानी है बेटा देखो स्वामी जी कहते होते थे कि जो दुनिया कहती है ना संत महात्मा उल्टा कहते हैं सो दुनिया कहती है कि जीना सीखो संत कहते हैं मरना सीखो पर पागल का तो दिमाग नहीं काम करता बाबा जी संत तो बहुत हस्ती होते हैं जी, जीनियस जो जीनियस आदमी है ना और पागल आदमी है बहुत कम फर्क होता है और अगर जीनियस किसी ने बनना है तो वो पागलपन में ही होगा मतलब ये भी एक ये भी एक जुनून है और जब तक वो जुनून नहीं होगा ना आप उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाओगे तो जुनून तो बाबा जी वन साइडेड होकर ही आता है बैलेंस्ड में तो नहीं आता है गहराई होती है बेटा समझ होती है वन साइडेड नहीं होता हाँ जी थैंक यू थैंक यू बाबा जी मेरा क्वेश्चन मेरे बेटे के रिलेटेड है बाबा जी जो थर्ड क्लास उस टाइम तो उन्हें कराटे की प्रैक्टिस शुरू करती थी चार साल तक बहुत प्रैक्टिस की थी तो दया मेरे नाल बहुत सारे प्राइवेट कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल सब खेलिया बहुत वजिया खेलिया पर बाबा जी जो गवर्नमेंट कॉम्पीटिशन पहला ही गवर्नमेंट कॉम्पीटिशन आया तो लास्ट फाइट के दूसरे बच्चे ने जोर देने वो अखते हिट करता तो उन्हें फाइट हार गया पर उस तो बाद उन्हें प्रैक्टिस करना ही बंद करता बाबा जी की उन्होंने गेम करनी चाहिए है या फिर छड़ के किसी होर गेम के चले जाना चाहिए बेटा जि जिथे वह मन लगता बेटा ऐ नहीं करना चाहिए जिथे वह मन लगता है फोर्स ना करो बच्चों किसी भी चीज़ में आप जो भी उन्होंने एप्टीट्यूड है उस हिसाब के नाम चल रहा है बेटा ठीक है बाबा जी शुक्र है बाबा जी शुक्र है बाबा जी बिना मंगे भी बहुत कुछ दिता है जो कुछ मंगे सब कुछ दिता है बस हूँ शरदा तो सब्र का दान बख्श लो बाबा जी बेटा सब कुछ अंदरों मिलेगा कोई दे नहीं सकता आप सोचते हैं कि मंगन के नाल मिलेगा मंगन के नाल नहीं मांगे मिले ना पीक बेटा बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना पीक सो बेटा ये चीज़ा साडा दायरा छोटा है असं सोचते हैं कि मंगन की लड़ है मिलेगा अंदरों मिलेगा बेटा बहरों नहीं कोई दे सकता जे आप भजन सिमरन करा उस चीज़ की कदर करा खुले हथ के नाल देगा बाबा जी मैं अपने पेरेंट्स की चिंता की बहुत चिंता रही है बहुत चिंता करते हैं उन्होंने वास्तव कोई मैसेज दोगे प्लीज बेटा वो थोड़ी चिंता करते हो तुम उन्होंने चिंता करते हो चिंता के नाल तो नहीं ना उम्र गुजारी जानी आप बेटा जे तुम खुश हो गए उन्होंने खुशी होगी बेटा तुम फिकर करो कि ज्यादा वो फिक्र कर उन्होंने सामने बाबा जी मैं बिल्कुल मतलब उन्होंने कहने रही हूँ कि बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे सब कुछ पर अपना मन डर जाता है जो जी आप मालिक च विश्वास है तो कहू फिक्र करना है बेटा कि दुनिया का उतार चढ़ाव कोई है जो आप बदल सकते हैं सारी दुनिया में कोई बदल सकता बेटा आप अपने आप में बदल सकते हैं दुनिया में तो नहीं बदल सकते कोई चंगा भी कहूगा कोई माड़ा भी कहूगा कोई थोड़ा चंगा बोलूगा कोई गाल कटूगा हूँ आप लेना है उस तो जो मेरा मन शांत है मेरा मन ठीक है तो भावें दूजा कोई जो मर्जी कही जाए आप कानू किसी इन्नी ताकत दें कि वो साढ़े मन की अशांति लै सके अपने आप में इन्ना ताकतवर बनाओ अपने मन में इन्ना विश्वास रखो कि भावें जो मर्जी कहे गोवे थोड़े मन के उत्ते असर नहीं होना चाहिए बेटा बाबा जी एक बेनती है पेरेंट्स को चिंता है कि औलाद का दुख लैके ना जान संसार अदा दुख बेटा तो उ गल मन की गल है बेटा जे देखिए तो कोई भी दुख नहीं जे देखिए तो सारी दुनिया खाण में पैंती है हूँ आप दुख कि कहने तो सोच की गल है ना बेटा जिन्होंने आप दुख कहें पता नहीं कि उही सुख हो चंगा हो कि सा हिसाब किताब होया बेटा सो बजाय कि आप सोचा च पहीए 
ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹੀਏ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰ ਰਾਜ ਸਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਈਵਨ ਇਨ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈ ਹਸਬੰਡ ਐਂਡ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਲਸੋ ਸਫਰਡ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਕੋ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਬੇਟਾ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਬ ਇੰਡੀਆ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇ ਵੀ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਅਬ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਤੇ ਥੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੇ ਡਰਤਾ ਥਾ ਬਾਪ ਸੇ ਡਰਤਾ ਥਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਥੀ ਕੋਈ ਭੂਆ ਥੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਤਾ ਥਾ ਜਿਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਥਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਬੜੀ ਉਸਕੋ ਬੜਾ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਫਲਿਪ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਏਂਗੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਏਂਗੀ ਆਪ ਪੜ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜਬ ਉਹ ਮਨ ਓਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮੇ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਉਸਕੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਬੇਟਾ ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਆਇਸਤਾ ਚਲੇ ਉਸਕਾ ਡਰਾਊਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸਕੋ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਅਬ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਭੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਮੇ ਰੱਖਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਉਸਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਬ ਅਗਰ ਮਾਪੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇ ਅਬ ਬਾਤਚੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਮੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਕੋਈ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਟੀਵੀ ਆਨ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬਾਂਟਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮਤ ਮੇ ਲਿਖਾ ਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤੋ ਹਮਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਅਬ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਵਾਪ ਵੀ ਜਬ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਆਤੇ ਹੈ ਥਕੇ ਹੋਰੇ ਆਤੇ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਗਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਕੜ ਲਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੈ ਆਈਪੈਡ ਪੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਚੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਬਾਤਚੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਮ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਬੋਟਾ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਦਰੋਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇ ਮਨ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੋ ਇਸੀਲੀ ਤੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮਨ ਲਸਤੋਂ ਕਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਕੋ ਆਦਤ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੇ ਤੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹਮੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿਆ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜੇਂਗੇ ਉਸ
तो जिंदगी में कौन सा पहलू है जहां बैलेंस के बगैर वो चीज पूरी हो सकती है साइकिल है स्कूटर है बैलेंस होगा तो आगे बढ़ेंगी खाना खाते हैं उसमें भी हमें ध्यान रहता है कि भाई प्रोटीन्स भी होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स भी सब चीज़ें हिसाब से होनी चाहिए तभी सेहत ठीक रहेगी तो वैसे ही जिंदगी में बैलेंस बनाना चाहिए ना जैसे मास्टर जी थे तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेवा के लिए दे दी तो क्या हमारा एम वो नहीं पर मास्टर जी जिम्मेवार पूरी करके आए थे उन्होंने okay. जिम्मेवार बीच में तो नहीं छोड़ दी थी तो ग्रेजुअली एम हमारा ये होना चाहिए कि हाँ, उस लेवल पे पहुंचना है भजन सिमरन किया अंदर से ताकत हुई जिम्मेवार पूरी हुई तो उसको निभा पाए ना ओके okay. तो वो एक अवस्था है जब जिस तक हमने पहुंचना उसको आपने लक्ष्य बना लिया मगर उसकी तरफ बढ़ना भी तो है ना okay. एक दिन में तो कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तो रो, इसकी कोई रोम वॉज नॉट बिल्ट इन डे राइट गिल्ट फीलिंग तो नहीं आनी चाहिए ना कि बेटा जितना होता है करो अगर गिल्ट नहीं होगी तो बेटा हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो so, थोड़ी सी तो गिल्ट होनी चाहिए <laughs> तभी तो आप मेहनत करेंगे ठीक है मगर ये भी नहीं कि मैं सिर पकड़ के बैठ जाऊं कि मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई okay. अब कई कार्य होते हैं कई काम होते हैं जो चलो आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे मगर जब तक उसकी आदत नहीं बनाएंगे तो कैसे पूरा हो ठीक है और बाबा जी अपने हसबेंड से कितनी सेवा करवानी चाहिए अपनी बिकॉज मेरी मदर कहते हैं कि अगर अपने हस्बैंड से सेवा करवाओगे तो नरक में जाओगे <laughs> <laughs> बेटा ये पुराने जमाने के ख्याल हैं हाँ और ये देखो औरत औरत की दुश्मन है अब मैं क्या कहा <laughs> मैं और को औरतों की हक के लिए लड़ना चाहता हूँ और आप मेरे को कह रही हैं मेरी माँ ही कहती है कि मत कराओ अब क्या करें उनसे तो मैंने कह दिया मैंने कहा वो बाबा ये तो बेटा पुरानी बातें रह गई हैं देखो आदमियों ने इतने हजारों साल मौज मेला किया है किया है कि नहीं किया बिल्कुल किया पूरी अपनी चलाई है अब थोड़ा सा तो करवा लो <laughs> नहीं वो बहुत करते हैं ना एक्चुअली हाँ, मेरे हस्बैंड हाँ। अरे इतना कभी भी इतना नहीं होता जितना करना चाहिए बहुत ज्यादा करते हैं और नहीं करता <laughs> मैं जानता है ना आदमी <laughs> मुझे गिल्ट होता है कई बार इतनी ज्यादा हो नहीं इसमें गिल्ट मत रखो अच्छा हाँ, उसके इसमें आप जरूर समझ लो कि इसके पुराने कर्म है जो मेरी इतनी सेवा है ओके थैंक यू राजस्वामी बाबा जी बाबा जी आज दी नौजवान पीढ़ी जो है ये अपना अंबिशन प्राप्त करने वास्ते संतोष न भुलती जा रही है संतोष नहीं है इन्होंने अंदर बाबा जी इन्हों बैलेंस करने वास्ते असी क्या उपराला करिए कि इन्होंने बच्चों को समझाइए कि इन्हों बैलेंस करके रख बेटा सब तो ज़्यादा तो माँ बाप को वक्त देन की लड़ है बच्चों बेटा जिन्ना चर आप वक्त नहीं देंगे हूँ घर चो ही बच्चा है जोड़ा सही भी करता है उ है जो दूजा है जिन्ना चर माँ बाप बह के गल नहीं करे प्रॉब्लम्स उन्हों हल नहीं करे जो बच्चे ने आप ही सॉल्व करनी है तो फिर तो पुठे पासे पेगा बेटा सो कम्यूनीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जिते कम्यूनीकेशन है ना उत्थे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती जिते कम्यूनीकेशन खत्म हों उ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बेटा और स्कूलों में तो ज़्यादा तौर हम तुम जो बच्चों टीच करते हो यही देखते हो गए कि ज जिते माँ बाप ध्यान नहीं देंगे दे, वह बच्चा बिगड़ रहा है जिते माँ बाप इनवॉल्व है वो जिंदगी उ नहीं बच्चा बिगड़ता जी बाबा जी बाबा जी बच्चों के स्वय अनुशासन की भावना कि पैदा की जा सकती है जी नहीं बेटा आप देखो ये तो हरेक के उत्ते निर्भर हैगा तुम किसी हद तक उन्होंने दस सकते हो समझा सकते हो उस तो अगर तो उन्हें खुद पैदा करनी है ना हम आप बच्चे बेटा अकल नहीं पा सकते आप जो भी मालिक ने दिता है उन्होंने तराश के अगे लिया सकते स्कूल से मतलब नहीं कि उन्होंने कोई सिखा सिखा के अकल बच्चे पा देनी है बेटा माहौल योजा चंगा होना चाहिए कि वह विश्वास बने बेटा वो अपने पैरों के उत्ते खड़ा हो सके और जिंदगी का सामना कर सके जी बाबा जी क्या जाता है कि माता पिता की सेवा जी है वो करनी चाहिए वो बड़ा पुन मिलता है असल माँ बाप की सेवा ही है पर बाबा जी कई बार हालात ऐसे होंगे कि अपनी नौकरी तो होने करके माँ बाप न्यान नहीं देते वो बीमार हैं तो इस समय मन दुखी होंगे है कि करना चाहिए है कि बेटा जिन्ना जिन्ना कर सकते हैं उन्होंने तो करिए बेटा माँ बाप को भी थोड़ी खुशी चाहिए हैगी है उन्होंने दुख सुख भी थोड़े नाल ही जुड़िया हुआ है सो जिन्ना आप कर सकते हैं झूठे नहीं पैना आप झूठी तसली बह जाइए 
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਜੇ ਜੀ ਹਾਂ ਰ